哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递。这一局小快递的最后啊，有个彩蛋，非常非常的有趣哈。我们先来看开局，这一局呢，我们是一个苏军啊，左右两面邻居呢都是苏军，所以说呢，没有选择的去抢个地盘。其实当时呢，应该去抢一下这个红色，因为他这个建造速度稍微有点慢。看到他这个建造速度稍微有点慢呢，你看我就情不自禁对吧，大摇大摆走过去一个工程师。结果对方呢往那个基地边上呢甩了个地堡，不过也没关系哈。我们现在两个地堡呢立在这里，他这个矿场、啊、加上后续的他那个建筑摆放呢就相当的难受。这个红色呢也是非常机智，造围墙，但是没关系，我们也造围墙。他想把这个围住了，我这个地堡就没办法打了。你看，我把围墙一卖，这样子又可以打那个矿场。不过这个红色呢也是非常机智啊。我一打开围墙呢，他就立马呢又给他堵上了。然后呢，我们再打开围墙，你看对方又造了个围墙，这个开局是不是相当有意思啊？虽然说对方用围墙把那个路口呢围住了，但是呢，他现在这个发展已经比我慢了。他那个重工现在是没有地方放，对方呢在这里造地堡，然后造那个动员兵加上大头。注意看这里哦，我们三个地堡，再来一个地堡，四个地堡一封的话，他即使造很多动员兵呢，我们也不慌啊。因为我们有四个地堡加上两个坦克，然后坦克打开围墙，对方再放地堡呢，肯定是拼不过。像这种抢地盘，这个地堡呢，千万不要舍不得放啊！现在我三个地堡手上再掐一个，对方呢选择拖动基地，对方这个动员兵他们要过来，三个地堡疯狂输出，先把这个矿场整掉，这样呢红色就没经济了。然后呢，我们再打掉这个重工，这个红色瞬间呢好多动员兵。这个动员兵呢没什么太大作用哈，因为我们的三个地堡立在这里。他这个动员兵呢想过来，我们把残血的地堡把它卖掉，然后呢再卖掉地堡，坦克往前一冲，压掉这些动员兵，然后残血坦克往后一退，对方再过来，再往前面压掉这些小兵，这样呢红色已经基本没了哈。好，三个坦克准备过去打掉油井。这个红色呢也是快速的卖掉建筑，把这个红色带走之后呢，接下来我们就准备呢去整这个黄色的。黄色的他竟然把中间那个油井呢都占了，不过他现在呢只有一个油车，对方呢还造了这个锅盖。他现在呢五个坦克，我们是四个，先放一个地堡，然后坦克过去把这个地堡呢给它整掉。手上呢我们准备再来一个地堡哈。目前呢五个坦克，对方有六个，但是呢有一个落单的对吧？直接点掉，对方想冲过来，地堡一放。你看，黄色这样子的瞬间就丢了两个。我现在呢，其实重工里面没有造坦克，因为这个坦克数量已经够了哈。对方五个，我也五个，而且呢，我手上只要掐地堡，他这个重工呢肯定是吃亏。你看我这个前排有一个地堡立在这里呢，他那个坦克一出来就会情不自禁打。这个地堡呢还可以打那个重工哈，对方想过来点，往后一退，这一波呢我们就赚了哈。现在五个坦克呢已经够了，所以说呢，我们就在重工里面呢准备补一个牛啊，好点掉对方的残血，好再往前点掉一个。现在黄色的竟然在这里造那个大头啊，估计是想造那个充电宝，但是这个充电宝一出来呢，你看没电哈、啊，然后地堡打掉充电宝，坦克上去点掉坦克，这样呢这个黄色就没了哈。外面这回呢还有三家。左边呢有个粉色，上面呢最上面有个蓝色。这个蓝色呢目前对我威胁是比较大的。这个蓝色呢有两块地盘，然后这里呢还有个紫色，紫色呢是在家里面造围墙，然后呢造了个基多夫，准备过去炸蓝色哈。我们先把基地拉过来，准备在这个地方呢造一个矿场。这个矿场一放呢，我们就有四个牛车哈。既然紫色的话跟这个蓝色两个人在互相伤害，那么我们呢肯定要过去打这个粉色哈。这个粉色呢也是非常的有意思啊！注意看啊、哦，对方呢只有三个坦克，但是他家里面呢那个牛车啊比较多。一般呢像这个带矿的小快递啊，每片矿区呢只有四个矿柱，两个牛车的就够了。造再多的牛呢，那个矿柱啊，它会慢慢的产生那个矿，那个时间三个牛车呢它根本是不够的。所以说呢两牛就够了。注意看那个粉色哟，有一个牛车跑到中间去采矿，你看他在中路里面还在这里造牛车。他不知道是不是点错了哈，三个坦克还敢补牛，而且他四个牛车家里面采矿根本是供不应求啊，他必须跑到外面采，而我们这几个坦克呢就停在这里，注意看这个粉色，花里胡哨，现在呢还在造牛车，五个牛车。
不知道是不是用了那个零点七啊，情不自禁呢就点了三十个牛车，他估计是忘记找坦克了。我们现在马上延伸过来，你看我现在马上呢就三块地盘了。其实我现在坦克呢不是很多啊，我们赶快来造点动员兵。造这个动员兵呢有一个最最主要的目的，就是防止那个粉色的或者蓝色，因为他们两家呢都有很多动员兵，万一那个蓝色看到我三块地盘，动员兵加上坦克一推啊。我们光靠坦克的其实是不太好顶。再一个呢，这个粉色看没有，他也有很多动员兵。这个家伙的动员兵呢，集合在前线。我们稍微等等，刚刚我是照了雷的哈。坦克数量其实呢不多，但是呢，打这个粉色肯定是绰绰有余哈。我们准备用最小的代价呢，去把这个粉色带走。所以说呢，在中国里面，我们就准备造这个微山火箭。这个粉色呢，他也造微山火箭，而且他还造了那个充电宝。他现在其实呢，根本没什么钱了。你看他。只有三四个坦克，牛车呢这么多，这个牛车太多了。你看他家里面那个矿珠，稀稀拉拉的都没有矿采啊。我们用微山火箭直接整掉那个充电宝就够了。然后呢，这个粉色的他就受不了了，动员兵啊坦克想往我这个地方冲进来，怎么可能？对方这个坦克看到没有，瞬间呢就没了。这样子这个粉色呢马上就没。我们这个坦克只要一冲啊，这个粉色的立马就没了。不过呢，现在我们不着急哈。这个坦克的话呢，我们还是要留着。万一呢，你看上面那个蓝色来了一招肥手套呢，我们肯定是不好顶啊。这个蓝色其实打的是比较好的，他现在这个坦克呢有点多。虽然说呢，他现在跟那个紫色两个人在走，这个紫色也是花里胡哨，一块地盘呢造了五位战舰，然后这个蓝色呢造了基多夫，他这个基多夫一杀进去，这个紫色呢肯定是顶不住啊。先把那个门口的看到充电宝整掉。整掉之后再往前呢，这个紫色马上就没了。所以说呢，我们要赶快的先把这个粉色带走，不能等了哈。好，坦克往前，点掉重工，然后坦克再往里面走，压掉小兵，把这个充电宝给它拆掉，然后再打掉地堡。这样子呢，这个粉色其实马上就没了哈。好，往前点掉地堡，点掉牛车，这个粉色呢直接自爆。这个粉色呢，一旦没了之后的话，接下来呢，我们就重点啊要打这个蓝色了。你看这个蓝色，他已经呢把这个紫色地面上的建筑啊全部拆了。但是这个紫色呢，他在水里面其实还有个船厂，还有那个无畏战舰。注意看这个蓝色哟，他这个坦克感觉呢比我多了起码一倍。他这里呢有个十来个，你看我坦克只有六七八个，对方这个动员兵加上坦克，其实他这个动员兵加坦克呢，假如说进攻啊，我们肯定是顶得住。关键是，注意看天上来了两个大皇冠，这两个基洛夫对我的杀伤力那就相当的大，我们必须要造履带车。一旦造了履带车，我这个坦克就少了。你看这个蓝色，在后排呢又来了坦克，这么多坦克加上动员兵，感觉这一波对不对？根本顶不住的呀！先把这个基洛夫给它整掉，然后在上面赶快造个兵营。光靠这个地堡加兵呢也是顶不住啊，所以说呢，我们把中间这两个牛车拉过来呢，准备用来这把扛子弹哈。我只要呢拖到我那个铁木装置好了的话，应该是守得住。而这个蓝色的，你看，他把握这个时机也是把握的相当的好，他不给我机会啊。这一波坦克一冲啊，我们根本是顶不住了。你看我现在只有这几个坦克了，对方一直在追我，赶快往后退，放个地堡。现在我的铁木马上就好了，再稍微等等。结果呢，他不追我，看到没有？他直接上去打掉我的铁木，还好呢。我们这个铁木的倒是用得出来，但是呢，只有两个坦克，先把那个三星坦克给它点掉，再往前。你看这家伙，直接在打我基地，完了，这个基地没了之后呢，我还没有维修厂啊。对方的坦克有点多，我们先往前点掉一个坦克，他这里呢又有个三星，好，还好，把他这个三星坦克呢给整掉了哈。对方把我的基地啊、铁木呢全部整掉之后，看没有，直接啊跑回家里面去了。我们现在呢有五个牛车。所以呢，我的经济呢往后面拖还是非常好的，毕竟呢我没得基地，这个钱呢全部花来造这个兵，加上呢造坦克。注意看这里啊，我们有一个拎包哥哈，这个拎包哥呢主要是找机会，看能不能呢混水摸鱼，借尸还魂哈。对方呢也在这里造兵，我们先跑到上面看看，只是这个地盘呢已经没建筑了，对方在这里不停放地堡，我这个动员兵呢好像还不少冲，对方是三个坦克，算了，我们稍微等等，主要我这几个坦克呢都是残血。我们等后面这个好兄弟多一点，再往前冲啊！这里呢，我们还来了个三线啊，所以说我这个坦克一冲过去呢，这个蓝色肯定是顶不住了。但是呢，把这个蓝色带走不是我们的目的。注意看啊，我这零八哥对吧
，拎这个公文包呢，已经在这里严阵以待了。蓝色的，他另外一个地盘，他那个建筑看到没有？那个右上角有无畏战舰啊！这家伙呢，当时呢，他还没有把那个紫色彻底带走，就想呢一刀，对吧？把我给整掉哈。结果的话呢，他现在什么都没了，只有个兵营哈。你看他坦克只有一个，好，我们的坦克加上动力兵往前。注意看，拎包哥在后面，先拿这个坦克扛子弹，然后拎包哥把这个基地一摸，这个基地占到之后呢，非常非常的关键哈。尤其是后面这个彩蛋，相当的有趣啊！好，这个蓝色呢被带走了哈。我们再把这个基地放到这个位置呢，把它打开。打开之后看一下外面呢是个什么情况。其实现在呢只剩下这个紫色跟我了，注意看这个紫色哦，两艘无畏战舰一直在这里强制攻击地面，它只剩下一个船厂。像这个局的话呢，它肯定是没了。我们只需要造一个基多夫过去呢，它就没了。所以呢，回过头来想想，要是刚刚呢我们没有建到这个基地的话，那这个局呢就是一个平局，因为牛车呢是打不到那个船厂，坦克呢就更加打不到哈。你看，我们接下来只需要呢造一个雷达，然后造一个大黄瓜过去的话呢，这个紫色它就没了。为什么把这后面的环节叫做彩蛋呢？注意看这里哦，当时呢我拉了一个牛车过去，拉这个牛车过去呢，主要是对吧？假装探视线哈。因为这个小块地的话，没了基地呢是没了视线的，所以说呢，紫色它现在的视线呢只有这两块地盘，另外一个呢就是用这个无畏战舰强制攻击地面，才能看到外面是个什么样子。所以看对方发现我的牛车对吧？看两个无畏战舰，他在攻击我这个牛车，我们这个坦克呢就停在这里啊，没关系，让他炸。注意看哦，看到没有？对方在炸牛车啊。这个紫色呢，他可能做好了准备，这个船厂呢放在这里，别人呢打不到。所以当时呢，你看我特意的打了几个字，我说我打不到你，然后呢，这个紫色就问还有几家，我说呢只剩下我了，然后这个紫色呢他就打了个拼音，他说熬鹰，他感觉是吧？我只有牛车，然后呢牛车呢又打不到，他就准备跟我熬鹰熬下去，然后他这样说呢，那我也肯定要配合他嘛，我说好嘛，我们一起熬嘛，然后呢这个紫色说。我是不会呢投降的，看来呢他是做好准备要跟我呢熬鹰啊熬下去。有些时候呢出现这个残局啊，确实的比的就是看看呢谁有耐心，看看谁能熬下去哈。然后呢我就比较配合他，你看我也不会呢投降的哈，因为他呢不会投降，那我肯定气势上绝对是不能输哈。最最让我想不到的是这个紫色呢后面说的这段话比较有意思，他说什么？他说呢。我还有个基地，因为他觉得我没基地，对吧？他觉得呢，我没视线，然后他就故意说他有个基地，然后我就问他，我说你的基地在哪里？藏在哪个位置呢？既然他要这样讲呢，我肯定要配合他。所以说呢，有些时候啊，像这种环节呢，我感觉比打呢还比较累哈。然后我说完之后呢，他说我不会说的，他说他是熬鹰王，然后呢。看到他说他还有基地，那我肯定也要配合他嘛。我说我也有，其实呢我是真的有。紫色又说，我看不到你，因为他是没有基地，没有视线。我是有基地对吧？有视线的。他又说，假如说呢你有基地的话，你肯定呢会来打我的。他说他的基地呢不敢上岸，然后这个时候我为了让他放心，对不对？我说呢我没有基地，我说我只有兵营。说完这句话呢，我就在看，看一下他呢会怎么样来跟我斗智斗勇啊？他说不信，看来呢这个路人啊还没那么好骗啊。这个时候呢，他说我先熬三个小时，看来这个家伙呢真的是要跟我对吧熬鹰啊？我感觉呢接下来呢好像呢也没那么好骗他了，所以他说完这句话之后呢，我就直接亮牌了，我说。既然如此的话呢，那我就只能把这个核弹亮出来了哈。其实这个核弹一亮呢，主要是告诉他一个信号，对不对？我有基地，我是真的有啊，所以你就可以来自爆了，不要熬鹰了。而且呢，你看，我还特意的把这个基地拉过去。这个地方呢，它是有视线的，所以说呢，它是看得到。你看，我怕它看不到，我还特意打字强调了一下，对吧？我有基地的。我说你呢？你的呢？拿出来看一看，因为当时的他骗我，对吧？他说呢，他也有基地，结果呢，这个家伙说，他说不给，明明就是没有嘛，还偏偏说的不给哈
。这个家伙呢也是比较有意思啊，他最后呢还是你看说的这句话非常的有趣啊，他说你只能打死我，我是不会投降的。他说呢我要去睡觉了，晚安。对方呢去睡觉的话，我心里面就不乐意了，对吧？因为他刚刚不是说了吗？要跟我熬一熬的话呢。最起码的，大家继续再聊聊天，掰扯掰扯嘛。你看，我还特意问他，结果呢，这个家伙已经没回话了，他应该是已经跑了。因为当时呢，打的这一局的话是晚上啊。其实我这个基诺夫只要一过去的话呢，对方就没了。但是呢，这不是我们想要的。本身呢，我是想造一万个基诺夫，就停在了他那个船厂上面。但是我估计呢，这个家伙跑去睡觉了。所以说呢，一个铁木加上一个核弹，看一下这个家伙呢。他妈能不能把它炸出来？但是我这个炸完之后啊，你看纹丝不动。哎呀，这个核弹炸个五位的都炸不掉。那么打到这里，最后算了，我们呢领了盒饭下线了。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。